jika kamu tidak memiliki manajemen dasar dan komitmen. Sangat sulit untuk mengelola keuangan pribadi. Untuk itu, kamu memerlukan metode penganggaran keuangan pribadi agar lebih mudah dalam mengelola keuangan pribadi. Untuk melakukan ini, kamu dapat membagi pendapatan menjadi beberapa pos keuangan dan menetapkan presentasi yang diinginkan untuk setiap pos. Seperti apa pos keuangan yang dapat membantu kamu mempertahankan situasi keuangan yang lebih sehat? Berikut ulasannya. Amal 10% Setelah mendapatkan penghasilan tetap bulanan, pos keuangan pertama yang harus segera dibuat adalah pos keuangan amal. Setidaknya sisihkan 10% dari pendapatan bulanan untuk mereka yang membutuhkan. Karena salah satu kekayaan kita adalah hak mereka yang membutuhkan. Tabungan 10% Jika penghasilan kamu pas-pasan, jangan berpikir untuk menghemat waktu atau menunggu penghasilan meningkat. Meski hanya ada sedikit per bulan, setidaknya harus menyisihkan uang untuk ditabung. Kamu dapat menghemat 10% dari penghasilan. Namun, yang harus diingat ketika menabung, kamu harus mencadangkan uang terlebih dahulu dan tidak menggunakan sisa uang untuk menabung. Makan 10-15% Ketika kamu berkomitmen untuk mengubah situasi keuangan, kamu harus segera membuat pos keuangan ini. Sekilas mungkin menyisihkan uang untuk makan adalah hal yang sepele. Namun jika tidak bisa menahan godaan untuk mencoba makanan ini atau itu, apalagi jika ini sedang tren, uang yang ditabung pada akhirnya akan digunakan untuk mencoba makanan baru. Untuk melakukan ini, kamu harus membuat pos keuangan di kategori makanan di mana 10-15% dari pendapatan. Apakah kamu makan di rumah atau di luar? Kamu hanya dapat menggunakan 10-15% dari penghasilan untuk makan. Keperluan rutin 5-10% Pos keuangan selanjutnya adalah pos keuangan yang menyumbang 5-10% dari pendapatan harian. Sesuai namanya, ini adalah kebutuhan sehari-hari. Pos keuangan ini sudah termasuk anggaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air, kompor gas, iuran perumahan, dan tagihan telepon. Untuk merencanakan dengan matang agar terhindar dari inflasi anggaran, Kamu harus membiasakan diri dengan gaya hidup hemat energi. Jangan menyalakan daya atau lampu saat tidak membutuhkannya, matikan AC dan kipas angin saat tidak dibutuhkan, dan hemat air saat mandi atau mencuci pakaian. Tempat tinggal 25% Khusus bagi mereka yang tinggal atau menumpang harap dipastikan bahwa biaya sewa rumah tidak melebihi 25% dari penghasilan bulanan. Misal, jika penghasilan bulanan 5 juta rupiah, maka sewa maksimal 1 juta 250 ribu. Jangan mengeluarkan uang terlalu banyak untuk tempat tinggal. <tik>